சமூக தமிழ் தேசியவாதிகளுக்கும் அவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய மிக மாணாக இருக்கு இந்தியா என்பது இரண்டு இந்தியாவாக இருக்கு ஒன்று இந்தி பேசுகிற இந்தியா இன்னொன்று இந்தி பேசாத இந்தியா இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் இருந்த மொழி போர் தொடங்கிய போது உண்மையில் தமிழ்நாடு ஒரு தனி தீவாக இருந்தது இன்றைக்கு அவருடைய அண்ணாவுடைய எழுத்துக்கள் ஏன் என்று கூர்ந்து பரவாயில் படிக்கப்படுகின்றன என்று பார்க்கிற போது அவர் மிக வலிமையான ஆயுதங்களை விட்டுச் சென்றிருக்கிறார் அன்னைக்கு அவர் எதை பேசினாரோ அதுதான் இன்றைய இந்தி பேசாத இந்தியாவிலுடைய முதன்மையான குரலாக மாறியிருக்கு இந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான கட்டுரைகளை உயிர்மை வெளியிட்டிருக்கிறது என்பதில் எனக்கு ஒரு ஆழ்ந்த மனநிறைவு உண்டு அந்த வகையில் இந்த புத்தகத்தினுடைய ஒரு மறைமுக பங்கேற்பாளனாக நான் இருந்திருக்கிறேன் என்பதை நான் இங்கே மகிழ்ச்சியுடன் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து பல்வேறு விதமான கல செயல்பாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஆலி செந்திலாவன் அவர்களை எவ்வளவு துன்புறுத்தி இந்த கட்டுரைகளை எல்லாம் நான் வாங்கியிருக்கிறேன் என்பதை எனக்கு தான் தெரியும் பொதுவாக எழுத்தாளர்கள் கல செயல்பாட்டாளர்களாக மாறுகிற போது ஒரு விதத்தில் அவர்களுடைய அந்த பங்களிப்பை நான் நிர்பந்தித்து பெற வேண்டியிருக்கிறது அதனால் கல செயல்பாட்டிற்கும் அவர்கள் தான் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு பெரிய துரதிஷ்டம் என்ன என்று சொன்னால் யார் ஒரு துறையில் ஆழமாக வேலை செய்கிறார்களோ அவர்கள் தான் தொடர்புடைய மற்ற துறையிலும் வேலை செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு கல்வியாளர் தான் எழுத்தாளராகவும் செயல்பட வேண்டும் சமூக செயல்பாட்டாளராகவும் செயல்பட வேண்டும் அவர் தான் ஊடகங்களிலும் பேச வேண்டும் இப்படியாக ஒருவர் பல்வேறு விதமான துறைமுகளுக்கு ஆட்படுகிற போது வருகிற ஒரு நெருக்கடி இருக்கு ஆனால் கூட அந்த நெருக்கடிகளின் ஊடாக அவர் எழுதிய பல கட்டுரைகள் மிகப்பெரிய கவனத்தை பெற்றன தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு பல புதிய வெளிச்சங்களை எனக்கு தந்திருக்கின்றன அந்த கட்டுரைகள் எல்லாம் இந்த தொகுப்பில் இருக்கின்றன தமிழ் இந்திய அவர் எழுதிய கட்டுரைகளாக இருக்கட்டும் அவருடைய முகநூல் பதிவுகளாக இருக்கட்டும் பொதுவாக நாம் அறிந்த ஒன்றை அல்லது நமக்கு நல்ல மொழி போராட்டம் தானே அது நமக்கு தெரியாதா அல்லது அது சார்ந்த பிரச்சனைகள் அது என்ன ஒருத்தர் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது என்று பொதுவாக எல்லோரும் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது சார்ந்த ஒரு ஆழமான ஒரு பிடிப்பு கொண்டவர்கள் கூட அதை பற்றி தெரியும் என்று நம்புகிறார்கள் இல்லை நமக்கு நிறைய விஷயங்களை பற்றி தெரியாது தெரிந்ததாக நாம் நம்புகிறோம் அதனுடைய உள் பல்வேறு உள் பரிமாணங்கள் பற்றியோ காலப்போக்கில் அனைத்தும் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் பற்றியோ இன்றைக்கு அதனுடைய தேவைகள் எவ்வாறு ஒரு மாதிரி இருக்கின்றன என்பதை பற்றியோ மொழியின் மீது பற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பலருக்கும் கூட தெரிவதில்லை அது நம்முடைய ஒரு அபிமானமாக இருக்கிறது நம்முடைய விருப்பமாக இருக்கிறது ஆனால் ஆலிசிதனா போன்றவர்கள்தான் அதை ஒரு அறிவு தரம் சார்ந்த ஒன்றாக அறிவு சார்ந்த ஒன்றாக மாற்றுகிறார்கள் அப்படி இருக்கிற போது நிறைய புதிய வெளிச்சங்களை அவருடைய எழுத்துக்கள் கொடுத்திருக்கின்றன அவருடைய கட்டுரைகள் உரைகள் எல்லாமே தந்திருக்கின்றன அவருடைய எழுத்துக்கள் போலவே உலகவாதங்களை உண்மைக்கக்கூடிய பல கருத்துக்கள் அது ஒரு மிகப்பெரிய தொடர் செயல்பாடு ஒரு இடை அறந்து விடாமல் தொடர்ந்து எடுத்துச் செல்லக்கூடிய ஒரு முயற்சியாக நான் அதை பார்க்கிறேன் அப்படி பார்க்கும் போது அவர்களுடைய இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை செய்கிறார் அது இங்கு எனக்கு முன்னாள் தேசிய படகம் தொட்டு காட்டினார்கள் இந்த மொழிப்பூ என்கிற ஒரு விஷயத்தினுடைய பல்வேறு விதமான பரிமாணங்களை அவர் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கிறார் ஒன்று தொடர் கொடுத்தது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மொழிசார் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய பல்வேறு சக்திகளுக்கிடையே ஒரு இணைப்பு புள்ளியை ஏற்படுத்துவதற்காக தன்னுடைய எழுத்தை அவர் இங்கே பயன்படுத்துகிறார் கடை செயல்பாட்டை பயன்படுத்துகிறார் தூய தமிழ் தேசியவாதிகளுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய மிக பெரிய வித்தியாசமாக நான் அதை தான் பார்க்கிறேன் நிறைய தூய தமிழ் தேசியவாதிகளுக்கு அவர்கள் எந்த இடம் பிறந்தார்களோ அந்த இடத்துல இருந்துதான் தமிழ்நாட்டில் தனித்த மொழி இயக்கமோ அல்லது தமிழ்கான இயக்கமோ பிறந்ததாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல என்பதை சொல்வதுதான் ஆடி சிந்தினாதன் உன்னுடைய ஒரு முக்கியமான பணியாக இருந்திருக்கு பன்னீர் இயக்கங்கள் மிகப்பெரிய அரசியல் இயக்கங்கள் இருந்து விவசாய இயக்கங்கள் இருந்து சிறிய இயக்கங்கள் வரைக்கும் அவர்கள் அளித்த பங்களிப்புகளுக்கிடையே ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்த பேசிக்கிறார் மொழிப்போரை எந்த ஒரு சிறு குழுவோ தனி கட்சியோ நடத்தக்கூடிய ஒன்று அல்ல அது தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு குரல் என்கிற ஒரு விஷயத்தை அடுத்த கட்டமாக ஆலிசிந்தன செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு குரல் மட்டும் அல்ல மாணாக இருக்கு இந்தியா என்பது இரண்டு இந்தியாவாக இருக்கு ஒன்று இந்தி பேசுகிற இந்தியா இன்னொன்று இந்தி பேசாத இந்தியா இந்த இரண்டு இந்தியாவுக்கிடையே ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கு அது வெறுமனை ஒரு கலாச்சார யுத்தம் அல்ல அது ஒரு பொருளாதார யுத்தம் அது அரசியல் விளையாட்டிற்கான ஒரு யுத்தம் இன்றைக்கு இந்தி பேசாத இந்தியாவை இந்தி பேசுகிற இந்தியா ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கு எல்லா விதங்களிலும் 
இது எல்லாத்தையும் வைக்கக்கூடிய ஒரு மைய புள்ளியாக இங்கே எழுந்தது மொழி போராட்டம் தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு போன் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டது ஊழல்கை எதிர்த்து போராடக்கூடிய அமைப்புகள் அல்லது ஜனநாயகத்திற்காக போராடக்கூடிய பல அமைப்புகள் இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும் தோல்வி இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் கூட ஊழல் ஒழிப்பு என்று பேசக்கூடிய சில புதியவர்கள் வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா அவங்க போய் நீங்க ரிசர்வேஷன் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க மொழிக்கொழிவு பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க எந்த பதிலுமே இருக்காரு ஆனால் இந்த பதில் எல்லாமே கடந்த காலத்தில் மிக தெளிவாக திராவிட இயக்கத்தில் முன்வைக்கப்பட்டு ஒழிப்போர் என்பது அது ஒரு இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் அதற்கான ஒன்று இன்னும் சொல்ல போனா அனைவரும் பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி அனைவருக்குமான ஒரு சமூக நீதி ஒரு சமத்துவம் இதற்காக தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியாகத்தான் இந்த மொழிப்போர் இருந்திருக்கு அப்படி பார்க்கிற போது தமிழகத்தில் நடந்த மொழிப்போர் என்பது அது சமூக தன்மை கொண்டு அது அனைவருக்குமானது இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழர்களுடைய வாழ்வில் இருந்த பல தமிழர்களை நிரப்பக்கூடியதாக இந்த மொழி போராட்டம் இருந்தது பல மாநிலங்கள் நடக்கக்கூடிய மொழிப்போருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த முக்கியமான வித்தியாசத்தை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடக்க நடந்த நடக்கக்கூடிய அது அண்ணாவினுடைய எழுத்துக்களோ கலைஞருடைய எழுத்துக்களோ இந்த மொழி போராட்ட வரலாறோ இன்றைக்கு இந்தியாவிற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக அதாவது இந்திய பேசாத இந்தியாவிற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு அவருடைய அண்ணாவுடைய எழுத்துக்கள் ஏன் கூர்ந்து பிறவால் படிக்கப்படுகின்றன என்று பார்க்கிற போது அவர் மிக வலிமையான ஆயுதங்களை விட்டுச் சென்றிருக்கிறார் அன்றைக்கு அவர் எதை பேசினாரோ அதுதான் இன்றைய இந்தி பேசாத இந்தியாவினுடைய முதன்மையான குரலாக மாறி இருக்குது அந்தவகையில் பார்க்கிற போது இந்த இந்தி பேசாத இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் இடைய இந்த அரசினுடைய மொழியின் வழியாக ஒரு பிற மாநிலங்களை ஒடுக்குகிற அந்த பொருளாதாரத்தை சுரண்டுகிற இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தி பேசுகிற மாநிலங்களிலிருந்து இந்தி பேசாத மாநிலங்களுக்கு குடியேற்றங்களை உருவாக்குகிற மிகப்பெரிய பொருளாதார சூழ்நிலையும் மிகப்பெரிய குடியேற்றங்களையும் உருவாக்குகிற ஒரு காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு இந்தி பேசாத மாநிலமும் கிழந்து எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த கிளர்ச்சி என்பது ஒரு வரலாற்று கிளர்ச்சி இந்த கிளர்ச்சி என்பது உண்மையிலேயே ஒரு பொருளாதார ரீதியான போராட்டத்திற்கும் பொருளாச்சார ரீதியான போராட்டத்திற்குமான ஒரு அடித்தளம் இவர்களோட ஒரு உரையாடலை நாம் எப்படி உருவாக்குவது இப்பொழுது நாம் தனியாக இல்லை நம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நாம் தனியாக இல்லை இது இன்றைக்கு ஒரு பெரிய தேசிய இயக்கமாக மாறி இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் இந்தியன் வழியாக ஒரு தேசிய இயக்கத்தை அவர்கள் கட்டமைக்க முயற்சித்தார்கள் இன்றைக்கு இந்தி எதிர்ப்பு வழியாக ஒரு தேசிய இயக்கம் இங்கே உருவாகிக்கொண்டிருக்கு அந்த இயக்கத்தினுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக தமிழகத்தினுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக பிரதிநிதியாக இந்த ஆறு சந்தினாதன் எவ்வாறு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்கான சாட்சியங்கள் தான் இந்த சாட்சியம் தான் இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்தினுடைய அவர் முன்வைக்கக்கூடிய பல கருத்துக்கள் என்பது அதை நான் அடித்தளமாக பார்க்கக்கூடிய என்னவென்றால் இது உண்மையில் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மொழிவெறி இருக்கா நீங்க மொழிவெறி அடிப்படை செயல்படுறீங்கன்னா நம்ம எந்த கூச்சம் பட தேவையில்லை ஆமா நான் மொழிவெறி இல்லைன்னு நம்ம தாராளமா சொல்லுவோம் அது என்ன தப்பு இருக்கு மொழிவெறி இருக்கு அப்படிதானே இருக்க முடியும் இயற்கையா அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ஊழல் வளர்த்து கேட்டாங்க திமுக வந்து ஆசிரியர் வந்து மொழியை வச்சு ஆசிரியர் பண்ணுதாங்க நான் தெளிவாக சொன்னேன் மொழியை வைத்துத்தான் ஆசிரியர் செய்யும் மொழிதான் எங்கள் ஆசிரியர் கடந்த காலத்திலும் அதைத்தான் செய்தோம் இன்னைக்கு அதைத்தான் செய்கிறோம் நாளைக்கு அதைத்தான் செய்வோம் என்று உறுதியாக சொல்வேன் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு தினமாக நெருக்கடி கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே போல எதிர்மொழி தன்மை கொண்டது கூட நாங்கள் மொழி வெறியர் இருந்தால் நாங்கள் மொழி வெறியர் இருந்தால் நாங்கள் இனத்திற்காக போனோம்னா நாங்கள் இன வெறியர் இருந்தால் அது எந்த தன்மை கிடையாது நம்ம முதல்ல அதே மாதிரி அதுக்கு ஆசை பண்டிகை கேட்பாமா அதுதான் எங்க ஆசை இதுக்குள்ள எங்களுக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது கூட எல்லா அரசியலுடைய மையப்புள்ளியும் ஒடிசா இருந்த அரசியல் இந்த மொழி அரசியல் இது வந்து உண்மையிலேயே தெளிவாக சொன்னால் இதுதான் ஜனநாயகத்திற்கான அரசியல் இதுதான் சமத்துவத்திற்கான அரசியல் இதுதான் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் இங்கே டெவலப்மெண்ட் பேர்ல எத்தனையோ பொய்கள் சொல்லப்படும் மொழி அரசியல் தான் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் தமிழகம் இன்றைக்கு இவ்வளவு தூரம் தமிழகத்திற்கு பாதகமான எவ்வளவோ அம்சங்கள் இருக்கின்றன இயற்கை சார்ந்தும் அது மத்தியில் எப்பொழுதும் அதிகாரத்தினுடைய தயவு இல்லாமல் இருந்த ஒரு மாநிலம் ஆனால் தொடர்ச்சியாக அது இங்கே சாதித்திருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி என்பது பல வட மாநிலங்களுக்கு இல்லாத அல்லது என் தென் மாநிலங்களில் கூட சில மாநிலங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவிற்கும் கேரளாவிற்கும் கூட இல்லாத பல டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அந்த பாதகமான அம்சங்களை எல்லாம் தாண்டி அது தொடர்ந்து இன்றைக்கு வளர்ச்சி பாதைகள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் கல்வி பொருளாதாரம் நீங்க சமூக நீதி எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இது எல்லாமே நம்முடைய மொழி அரசின் வழியாக உருவான ஒரு விஷயம் மொழ
அப்படி கிளைம் பண்றது தான் நம்ம உண்மையிலேயே இந்த மொழி அரசியலுடைய முழு பரிவாரத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த புத்தகம் அதை பற்றி தான் பேசுகிறது எப்படி வந்து இன்னைக்கு இருமொழி கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாக தமிழர்கள் வந்து இன்னைக்கு உலகளாவிய அளவில் அவர்கள் பெரிய அளவிற்கு பரவாயில் பிடித்து இருந்ததை பற்றி பேசுகிறது ஐடி போல இண்டஸ்ட்ரீஸ் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு நம்மளுடைய மொழி கொள்கைக்கு எவ்வளவு பெரிய தொடர்பு இருக்கிறத பற்றி ஆலோசனை பல இடங்களில் விளக்கல இருந்துச்சு அப்படி பார்க்கிற போது இது ஒரு உணர்வு பூர்வமான அம்சமே கிடையாது வெறும் உணர்வு சார்ந்த விஷயமே இல்லை மாறாக இது முழுக்க முழுக்க மொழி அரசியல் என்பது வளர்ச்சிக்கான அரசியல் மொழி அரசியல் என்பது ஜனநாயகத்திற்கான அரசியல் அதை இந்த புத்தகம் கெட்டத்தில் விளக்குகிறது நிச்சயமாக ஆயுசந்திரநாதனுடைய இந்த முயற்சியோடு நாம் அனைவரும் இணைந்து நிற்க வேண்டும் எதிர்காலத்தில் இந்த மாநிலங்களுக்கான அதாவது ஏதோ ஒரு மாநிலத்திற்கான உரிமை பொருளாக இருந்து இருந்த இந்த மொழி அரசியல் இன்றைக்கு இந்தியா உண்மைக்குமான ஒரு அரசியலாக மாற்றமடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இந்த புத்தகம் வெளிவருகிறது இது எதிர்காலத்திற்கான ஒரு புத்தகம் நம்முடைய எதிர்கால அரசியலுக்கான ஒரு புத்தகம் என்பதை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்